。哎，阿姨，你也在啊？呃，郑小姐，今天这个不是约我来谈公事的吗？阿姨，今天迟暮必须给我一个交代，我们两个他到底选谁？郑宝珠，看来你已经生擒在握。儿子，这。你好好管管你的宝贝儿子吧，迟暮，你清醒一点，宝珠才是我认定的儿媳妇。妈，他已经跟咱们家没有关系了。迟暮，你三番两次招惹宝珠，啊，订婚了又退婚。你让他以后还怎么做人？让我们郑家人的脸往哪儿放？郑总，您消消气，我一定会让迟暮给您一个交代。交代？我看没必要。迟暮，我是看你是个有用之才，我才一直帮扶着你。没想到，嗯，你这么不知抬举，那就别怪我对你不客气了。迟暮，还不快给你郑伯父道歉呢！够了。我跟聪明，是因为爸爸三年前遗失的陨石戒指相识的。我们之间经历了很多，直到现在这一刻，我终于可以直视自己的感情。我爱的是好聪明，池氏集团也好，董事长的位置也好，我都可以放弃。但是好聪明，我是绝对不能放弃。志望，咱们走着瞧。郑伯父，失陪。迟梦，迟梦，你站住！你难道不怕我把宋小小的事情说出来吗？宝珠啊，今天的事情是我不对，但是我从来没有否定过咱们俩之间的感情。可是，我们真的是不合适。我不希望你用利益和放下自己的自尊来换取咱们俩之间的感情。你是个好女儿。你应该找到更好的。对不起，迟暮，迟暮，迟暮，女儿，爸爸一定会替你教训他的。妈，算了，我今天算是彻底明白了，爱一个你不值得爱的人，根本就是自取其辱。我值得更好的男人，是他迟暮不配。喂，树哥被你拉断了。哎，迟暮，我真的，我真的好佩服你啊，演技毫无破绽，连我这毫不相关人都被你感动了。你以为我刚才是在演戏是吧？难道不是吗？难道不是在给我们家小小收拾烂摊子吗？马上收拾东西，给我回别墅。妈，你说什么？我让你马上收拾东西，给我回别墅。李瑶，本姑娘不是那么随便的人。你撞破公司内鬼跟刀疤的事情已经暴露了，现在刀疤逃脱了，你随时都有危险。别墅那边安全系数比较高。再说了，你是钻石侠的主创，回去也能好好工作。梅克拉蜜那边我已经给他们打过招呼了，会调你回池氏继续工作。我不去，我答应过小小要离你远一点的。小小说你是黑洞体质，你太近容易招黑。而且吧，按照霸道总裁和平民女的传统设定，我容易躺枪。你以为现在观众不是在弹幕面前骂我绿茶婊啊？所以，不去。好聪明，我告诉你，如果你要跟我撇清关系，那好，你永远都不要再见宋小小，因为在外人看来，我跟宋小小是同一个人。我说错了，宋小小，她连一个完整的人都算不上，所以，只要我想，随时都能让她消失。迟暮。
，陨石中蕴含的能量一时半会儿没办法完全消除，可能需要进行三到四次的消磁实验。目前我对戒指进行了第一次消磁，你拿回去看看效果。苏校长，之前我很羡慕你的肆意妄为，不过今天我也按照我自己的想法肆意妄为了一次。你做到的事情，我也一定能做到。糖花，给我拿个苹果。呃，好。嗯，我去开门。你好。嗯，这是什么意思啊？干嘛呀？这是。把你的手机给我，我要安装定位设备。还有，这里的首饰都安装了定位仪器。我需要你随身携带，因为我要随时知道你的想法。什么？你也太夸张了吧！我这里就是一个公寓，给你搞得像零零七一样。你在我家干嘛呀？你要知道你现在的处境。别墅可以不回去，但是这里的安保系数必须要升级。哎，怎么还上？好吧，随你便了。等等，现在聪明在我身边，我可以保护他。赶紧把你这乱七八糟东西给我弄走。再说了，就那些人过来，能抵得过我的唐家拳吗？我没有不相信你的拳法，我只是不相信你的智商。你的快递，聪明，你看他，他讲的是实话。这儿有一笔钱，你先拿着，找个地方躲一躲。记着，短时间以内不要回来。行，这次的事儿我听你的。是我办事有点冲动了，你放心，以后绝不会给你添麻烦。谢了。干净点，办得干净点。嗯。哎，嗯，钻石侠系列产品的海报就要拍摄了，孙校那边的行程你赶紧敲定一下，广告部那边的时间可是很赶的。嗯。死定了，死定了！小小这次好久都没有出现了，怎么了？有问题啊？哦，不是，能不能晚几天啊？我我也不知道宋小小什么时候出来。出来？哎，什么意思啊？他莫不是出事被抓进去了？咱们公司可不能要劣迹明星啊！哎，不是，当然不是，就是。宋小小的档期不太固定，反正呢，你尽快，等着这个代言的小鲜肉啊，可都排着队呢啊！就算坐牢都可以探视，知道刑期还有盼头。可是小小，你什么时候出现我不知道，跟你在一起又时刻担心你会消失。你从来没有消失过这么久，是因为上次受伤太严重了吗？那，这次你帮我顶着。我不会亏待你。出来之后呢，我做大佬，你做他傻，你跟着我吃香喝辣。你什么时候可以出来？那我下次什么时候可以来探监？那，你知道我很难做的。你知道现在外面那些诱惑是很多的。不行，好聪明，你不能再这样悲观、被动。作为一个浑身正能量的美少女，你必须主动出击。山不来，我就去；小小不出来嘛，我就……嗯
偷偷摸摸的干嘛？要进来进来。谁偷偷摸摸的？我是正大光明的走进来，跟你谈论工作上的事。天王盖地虎。你有病吧？嗯，还是池大爷。嗯，那个，作为跟小小朝夕相处，比我这个女朋友还要了解她的男人。你知不知道怎么把他召唤出来啊？知道，真的、啊？那你快把他召唤出来吧。好聪明，我告诉你，我迟墨才是这具身体的主人格。宋小小的出现，只是给我的生活增添了一些负担而已。是，我知道池大爷你日理万机，但是我现在真的有很重要的事情要联系小小。自从小小上次把我从坏人手里面救出来之后，我已经很久很久没有见过他了。那很好，对我来说是件好事。徐总，钻石侠的宣传照马上就要上市了，可是小小没法出来。这个是您的生意，为了您的工作，为了集团的荣誉，能不能麻烦池大爷？池总。池大总裁，您召唤他出来一下吗？我拒绝。只是。你还有事儿吗？没事出去吧。脸上带刀疤的男人死了，你确定吗？应该没错，尸体是在郊外发现的，身边留了一封遗书，说是因为欠了赌债来勒索一笔钱，没想到计划失败了，他害怕被报复，所以就自杀了。金秘书，你想一想，一个穷凶极恶的赌徒，甚至连绑架案都敢做，怎么可能这么轻易自杀？老板，您是说，是幕后的人做的？现在所有的线索都断了，要想找到幕后黑手，就要等他再次出手。哦，对了，金秘书，嗯，你一定要保护好好聪明的安全，懂吗？嗯。咱们家小小到底什么时候来啊？别人家的宣传照都拍了，就等他了。他要是不能来，我们也只好换别人了。不要啊！宋小小和迟墨长得那么像，如果他能来当代言人的话，那多有噱头啊！那你就把他约出来啊，不然的话，我们这些小咖也只能吃不了兜着走。哼，我可不是小咖。说过你会有危险的，怎么也不注意。聪明，你还是跟我回别墅住。我不去，我交给韩毅的房租还没到期。那如果我答应你代替宋小小拍摄《钻石侠》的宣传照，但是条件是你必须要跟我回别墅住，你会答应吗？成交。聪明，你真的要搬回迟墨那儿去住啊？你走了，这满屋的黑科技怎么办？等迟墨找到真凶了，我们就把这些全部都卖了，换成烧烤吃。哎，聪明，我是真不放心你，要不跟你一起搬过去吧？我可以给你当天人保镖啊！哎，别，你不知道迟墨那个人有多龟毛，处女座画风霸道总裁。以前我坐他车的时候，他要把整个车全部消毒一遍。你要入他那里去的话，你
，让他看到你那个脚丫子在那地毯上踩来踩去的，他会被你气死。哎。那我可以在他们家附近再买一栋别墅住啊。呃，他那个地方吧，风水不太好。你知道我以前在他那里被绑架过两次，所以我劝你还是别去了。万一，万一，万一八字跟你不合，诸事不利，诸事不利。走吧，我先走了。不过两天就回来。走吧，拜拜。哎哎，孙明。聪明就是太没戒心了，不是所有的人都像我一样善良，好吧？我说呀，这嫁出去的闺女就像泼出去的水，我估计聪明那个二百五早晚会被迟墨拿下。那转一圈，换个 pose， 嗯，手放上来。你这不是拍炫酷钻石侠广告。你这是拍商业西装的硬照，不行，画风不对。那你让我怎么办啊？有没有什么身体记忆，靠身体的惯性自由发挥，这种？好聪明啊！我再告诉你一次，我才是这具身体的主人格。这具身体我用了二十多年，保存的当然是我的肢体记忆。想让我拍宣传照没问题，但是如果你想召唤出宋小小，我劝你还是省省吧。宋小小没有你想的那么重要和伟大，随时可以被替换。迟墨，我找你来替拍，不是因为这是我的工作，而是因为模特事业是宋小小一直非常珍视的工作。虽然他不知道自己什么时候会出现，什么时候会消失，但是他一直非常认真的对待自己的生活，不管是爱情还是模特事业。更何况。钻石侠是他情感的凝结，他才是最合适的代言人，其他任何人都不是。他是没有那么重要和伟大，但是他是我心里最重要的存在。那你让我怎么办？我又没有那香气呢。我可以对你进行改造啊。我知道你是霸道总裁的设定，但是穿衣风格是一个人心情的写照。陈大爷，你必须要换一个风格了。行了，再换一个吧。微笑。哇，放松，放空你的思想，心无杂念。然后，老板，您最近心情很好，是遇到什么开心的事了吗？什么？您最近笑容变多了。公司的女员工都在议论，说您的魅力值大大提升了，是吗？最近池总又和那个好聪明搅和到一块儿了，不过他像变了个人，穿衣有型不说，整个人都变得有亲和力了。擦汗，不擦。我很热，我让你擦汗。哪里有汗？嗯。这边，还要不要擦？这里脖子后面也。韩先生，请坐。我记得还有一个订单还没结束吧？对不起，郑小姐，那个订单的后续尾款我会尽快还给你。你什么意思？这是您的水。嗯，虽然我是个生意人，但我还是个有原则的生意人。嫌钱不够多？不，这跟钱无关。郑小姐，你应该明白一个道理：当一个女人不被一个男人所爱的时候，在她的眼里，即使你赤身裸体，也不过是一对血肉和骨架。你太过分了！情不投，意不合。非要在一起，结果自然这样。郑小姐，你从来都没有真正的爱过迟暮。我当然爱迟暮，我爱他，我为他付出太多了。但那不是爱，那都只是你的占有欲在作祟。郑小姐，你这一辈子过得顺风顺水，在家里面，你的父亲宠着你
，所有的人都对你百依百顺，没有人敢跟你说半个不字。所以你越是得不到的，越要得到；越是追不到的男人，你拼了命也要追到他。但那不是爱。如果迟墨还是那个三年前对你百依百顺的迟墨，你还会爱他吗？我爱的是现在的迟墨，迟墨还是三年前的那个迟墨。你之前容忍不了他的缺点，以后你更不会容忍。所以，郑小姐，我劝你还是放手吧。如果我今天答应你的话，我们以后。你知道这个楼？有多高吗？知道这个楼顶的风有多大吗？体验过往下跳时，看一眼脚软的感受吗？郑小姐，我听不太明白你是什么意思啊？被退婚的那一晚，我差一点从这跳下去。郑小姐，我也不知道怎么说好，因为不论我怎么说，都会被骂。但是，三年前你跟迟墨分手不是因为我。现在我跟宋小小在一起，也绝不是因为迟墨是迟氏集团董事长的身份。郑小姐，您的感情一直是您自己在做主，换言之就是 no 做 no die。但是我跟我男朋友的感情，我真的自己做不了主，还请您见谅。你，哎，你没事吧？哎。好，来换个角度。哎，好，表情再凌厉一些。好，我们已经拍了你很多带杀气的照片了，现在要拍你和女主角的照片。你要深情的凝望女生，或者就把她看成你的爱人吧。好。啊，好了好了，嗯，大家都累了，休息一下吧。OK， 休息一下。怎么了？怎么不拍了？还没拍完呢。继续拍可以，但是我要换你做女主角。我？不行不行不行，我又不会拍，而且我腿软。好聪明啊！我为了帮你拍这个广告片，我都忍受了你那些乱七八糟的改造。怎么，你连这点牺牲都做不到吗？我又不专业需要帮忙吗？什么是你呀、啊？是你啊，向马郎，我就觉得今天怎么那么不顺呢？遇上你这个倒霉鬼。嘿，哎，你这话怎么说的啊？我好心过来问你要不要帮忙，你这什么态度？这么凶干嘛呀、啊？这疯婆子，怪不得没人要。你有人要，你有人要的话，就不会被好聪明戴绿帽了。不是。那个，我认真的，你这出门是没吃药，还是吃错药了？有病吧？你才有病呢！
喂，干嘛？张妈老，你帮我倒车，我就告诉你追到好聪明的方法。真的？来，赶紧坐。坐呀，站着干嘛呀？哎，你说说。有什么方法让我追到我们家聪明、啊？我是不会做的。干嘛不做啊？你是不是过惯了上等人的生活？哎，像这种大排档，这种天气，这种小风，喝着啤酒，哎，有的来点烧烤，特别的棒。你试试，来，做呀。说的最好的方法就是我们达成联盟。我帮你猜散，石墨和好聪明。那不行，哎，我爸跟我说过，这做人呢，要君子坦荡荡，我就要正大光明的跟那个小白脸竞争。要是我们家聪明过得不好的话，我就一直守着他，直到他接受我。如果我们家聪明过得好的话，我宁愿退出。你三观那么正，不还是跟我一样失恋了？切！来来来，别一个人喝。哟，这昨儿一晚彻夜未归，是不是有什么艳遇啊？我就说嘛，这天涯何处无芳草，何必空留处男身？要不你跟我说说，我帮你分析分析，不收费啊。
where Baba I don't want to be angry. I don't want to be angry with another girl. Hello, I'm sorry. I've been told you a lot. You go to Beijing, you can take your wife back home. And you'll be the best of your life. The woman is too much. You have to be careful. The woman is too much. The woman is too much. Hey, that woman is too much. Hey, that woman is too much. Hey, I really hate that girl with that girl. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry! Chen Xiao Jie, you're not sure, right? Who's coming here? No, it's the owner of the Xing Tang Tang. He said he wanted to talk to you. What's wrong with a girl with a girl? Let's go! Hold on! Hey, what are you doing? Hey, Xin Meng. Look. 新鲜出炉的钻石侠宣传照，一不摆大爷的谱，看起来还蛮帅的嘛。本来就很帅，好吗？在我的悉心调教和改造之下，你这是脱胎换骨啦！连这么自恋的话都可以说的脸不红心不跳。对了，曲墨，你有空吗？明天陪我回韩印那一趟吧。过两天我要参加钻石侠的发布会。我想回去拿一件礼服。我明天直接带你去买好了。啊，不用不用，唐花上次搬空了一整间服装店，那么多衣服都堆在我的房间里，到现在连个放的地方都没有。唉，遇上我这么穷的主人，也是苦了他们。这不是郑大小姐吗？自己一个人在这儿喝闷酒呢。要不我陪陪你？滚！别介呀、啊！哎，听说你被迟墨给甩了，这算多大点事儿啊？他迟墨前脚能甩了你，哥我现在就能娶了你。娶我？你算哪根葱？滚远点，别恶心我！你以为你郑宝珠自己的名声有多好吗？我告诉你，像你这样的，倒贴人都不要。我看上你是给你脸，给脸不要脸是吧？你你想干嘛？我就喜欢这种火辣的性格。干嘛呢？几个大男人欺负一个女孩，要不要脸呢？哟，郑大小姐身边的护花使者还真是不少啊。不过就这一型的，这也太磕碜了。给我闭嘴！赶紧给我滚！我要是不呢？哥们儿，告诉你，这英雄救美是要付出代价的。呜呜，上。问你的女朋友，她说你在这儿。你是李小龙的粉丝啊？呃，是，但是我害怕我们家祖传的唐家拳法。嗯，你找我什么事儿？呃，就昨天晚上那个。昨天。昨天你第一次啊！哎呀，你小点声
我真的对不起我们家聪明。刚对你有所改观，你就自毁形象，别哭了，有什么好担心的？我看那个好聪明啊，就是脚踏三条船的心机女，巴上你和宋小小还不够，还想勾搭迟墨。你凭什么说我们家聪明啊？那个迟墨、宋小小，他俩有病。我们家村民就是被他们俩骗了。哎，我看这个世界上，男人的话不可信。这是一个男人信用度严重下降的年代。那我不是啊，我跟他们不一样，我就很专情。只是我们家村民没有发现吧。昙花，嗯，你这个样子，你不得不专情啊。什么意思啊？老板，一会儿您要见的就是您之前宽大处理的后勤部的李先生，他说有很重要的事情要亲自对您讲。李先生，这儿。迟总，真是不好意思，那件事儿全是我的错，我真是老糊涂了。没事儿，您别放在心上。我听说您今天有重要的事要跟我说。三年前我在市场拓展部管理那个大客户资料的时候，发现了一件很蹊跷的事儿。有人啊，盗用了这些资料，让那个正实集团抢走了本来应该属于咱们的单子。老董事长出车祸前呢，这件事情已经调查清楚了。当年呢，他还租用了银行的一个保险柜，专门存放那些调查资料。好，谢谢您啊。呃，但是今天我们的谈话，我不希望您再跟任何人谈起。当然了，我还是有分寸的。嗯，你忙，再见，再见。金秘书，咱们就继续调查。只要查出当年那个保险柜以及里面的资料，我们就能查出凶手。好的，老板，我现在就去。狮子座流星雨即将结束，在寂寞，最后一场较大规模的雨阵将在今晚来临。小小，赤波，我现在力量越来越弱了，是不是你动了什么手脚？啊！我正在慢慢痊愈。宋小小，你要面对现实。我问你一个问题，你是不是爱上聪明？是。你有我这么爱他吗？我比你更爱好聪明，可是聪明不爱你呀、啊，是吗？我有足够的时间让他爱上你。赤木，你怎么能这么对我？我没有存在的价值，我没有存在的意义吗？你为什么要剥夺我唯一存在的价值？我告诉你，你死了这条心了。聪明绝对不会爱上你。还有，我要见聪明，我要见医生。我给你最后一次机会。迟墨，怎么了，迟墨？迟墨，你去帮你看一下我。迟墨。宋小小，现在还不是时候，你给我回去！怎么了？你没事吧，师傅？我
必须现在出来，我要见聪明。这么说，小小她消失这么久，是因为迟暮的戒指已经进行了一次消磁。虽然说对那个戒指进行过一次消磁，但其实效果并不大，更多的是一种心理暗示。问题的关键是迟暮的心理问题，只有当他的心理创伤得到治愈，他才能够完全的恢复正常。最近宋小小一直被迟暮压制，代表着迟暮正在逐渐治愈，他是主人格。相信经过这么一次创伤，只要他挺过来，应该问题不大。也就是说，宋小小可能会从此消失。医生，有没有折中一点的办法，让两个人格和平共处？我是医生，我们的最终目的就是治愈，而一旦治愈了以后，两种人格只能留下一个人。如果宋小小留下，那么消失的就是迟墨。难道郝小姐真的希望迟墨消失吗？不，我当然不希望迟墨消失了。迟墨，你醒了！你知不知道你吓死我了？聪明，我回来了。小小，你真的是小小。聪明。嗯，小小。我也回来了，回来了，我回来了，回来了，我回来了。回来了回来了小小，你看，你都已经一个多月没有出现过了，我差点就以为再也见不到你了。那我这一个多月没回来，你没有忘记我？怎么会？当然没有，我每天都给你发微信了，不信你看。是吗？嗯。没有骗我。好聪明，心情预报：今夜到明早想你。预计下午转为很想你，受此情绪影响，傍晚将转为爆想，此类天气将持续到见你为止。看来某人真的是很想我呀。唉，聪明啊，你说我这一个多月没回来，感觉还有点疏离感。哦，对了，嗯，我得考验一下你，看你有没有忘记我的一切。好啊，你想怎么测试？嗯，那就出题吧。嗯，我问一个，你答一个，只要说是或者不是就可以了。好 ，OK。嗯，宋小小吃桃子过敏？不是。宋小小喜欢吃椰子？是。宋小小晕血？不是。宋小小恐高？是。宋小小喜欢西装？不是。宋小小喜欢喝酒？你喜欢沉默？是。宋小小。哎呀，就随便问问的。来，下一题。嗯。宋小小喜欢喝牛奶。是。宋小小喜欢看动漫。是。宋小小喜欢开跑车。是。宋小小不喜欢。如果宋小小留下，那么消失的就是迟墨。不，我当然不希望迟墨消失了。我一直以为自己比迟墨那种人格有魅力，没想到竟然输给了他
，宋小小，珍惜和聪明在一起的时间吧。聪明，嗯，你说如果今天是咱们的婚礼该多好？你穿着白色的婚纱，这个时候，应该想起婚礼进行曲。哎，你还结婚进行曲？这是小苹果好吗？都可以开始跳广场舞了。广场舞大妈要开始跳舞了。聪明，如果有一天我不见了，你会怎么办？不见了，那我就找你啊。那如果找不到呢？找不到，怎么会找不到呢？那我就，我就一直找，一直找，一直找，一直找呗。老板，三年前老董事长在银行租了一个保险柜，车祸那天他把保险柜里所有的东西都取出来了，而且取消了业务。您收到我的留言，一定要马上跟我联系。谁呀、啊？这是大清早。插花，你开门去。谁呀？开门去。我不去。要去你去。我给你一百块钱，不开门去。再加一百。不行，加一百，加一百。您是池总还是？聪明，他睡着了。把聪明放在你这个男闺蜜这儿，我才能放心。哎，这大清早的，你们公司不开会啊？今天的宋小小是完全属于好聪明的，任何事情都不可能打扰我们。呃，我这外人，我就不当电灯泡了。奇怪了，都这么晚了，怎么还没回来？电话也打不通，该不会出了什么事儿吧？哎，不会的，迟暮有时候想一个人静一静，手机会关掉的。那可怎么办？我有非常重要的事情要和老板汇报。是石总托您查的事儿吗？金秘书，如果你信得过我的话，不如把文件给我，等迟暮回来以后，我帮你给他。
，我自然信得过宋总助您。不过，这份文件真的非常重要，请您务必要亲自交给老板。您放心，等他一回来，我马上给他。那既然这样，没什么事我就先回去了。好，我送你吧。宋总助，就送到这儿吧，您就别送了。好的，那我送到这儿，待会儿注意点，待完以后给我电话。好的，您快回去吧。老板，您到哪儿去了？怎么现在才回来？我想放松一下，不太想处理公司的一些琐事，所以今天就关了一天手机，给自己放了一天的假。您是放假了，可把我急死了。哦，对了。老板，你我以前有没有跟你说过，你不戴眼镜挺好看的？老板，您怎么突然说这个呀？没什么，只是以前我太少去发现身边的美好，对你们几个亲近我的人也是关心不够。也许是因为现在快离开了吧，总觉得身边的一切的人和事都会让我格外留恋。老板，你要去哪儿？不去哪儿。记住啊，以后不要再带了。你就回去休息吧。啊，刚才金秘书来过，让我把这给你。假如我是一个独立存在的人，而并不单单只是一个人的人格，你会比现在更爱我吗？你是会选我，还是会选迟暮？小小这个傻瓜，傻瓜，第一次在别墅舞会遇到的人是你，拥有我初吻的人是你，叫我好笨蛋的人是你，向我求婚的人也是你。你给我留下了那么多珍贵的回忆，我一直一直只会记得你。我不能再陪着你。迟暮，我离开，并不是因为你赢了我，而是因为，因为你已经懂得如何去爱一个人。陨石戒指要是消磁了的话，迟暮就会被彻底治愈。这样一来，我的计划就可能会受到波及。不行，我不能让迟暮如此轻易的被治愈。不要让他觉得孤单
沉默，听着，我退出，并不是因为你赢了我，而是因为，因为你已经懂得了如何去爱一个人。答应我，如果我消失了，请代替我继续守护好聪明，好吗？不要让他觉得孤单。虽然他嘴上不说。但是在他心里哭泣的时候，一定要好好的安慰他。聪明，他喜欢网文，你要做他的读者，即使是难看。聪明，他很喜欢你。这场赌局是我输了，愿赌服输。还有，以后没什么事儿。就别再叫我出来了。石墨，你可别怪我把真相告诉郝聪明，这都是你自找的。退出，并不是因为你赢了我，而是因为，因为你已经懂得了如何去爱一个人。答应我，如果我消失了，请代替我继续守护好聪明，好吗？不要让他觉得孤单。虽然他嘴上不说，但是在他心里哭泣的时候。一定要好好的安慰他。聪明，他喜欢我。如果有一天，你要做他的读者，我不见了，你会怎么办？不见了，我就找你啊。那如果找不到呢？找不到，怎么会找不到呢？那我就，我就一直找，一直找，一直找，一直找呗。聪明虽然很笨。但是他吃醋的天赋是很厉害的。最后，永远不要离开他，因为我没有守住跟他的承诺。希望你能替我做到。小小小，你那天是来跟我告别的是吗？昨天的以后世界上就不会有宋小小这样一个人了，是吗？爱是场夙愿，我就该学习告别，在你会幸福的那天，做最后的告别，对你再说一遍，再见。守着相爱的誓言，从不能想念，至少可以眷恋原来我父亲之前在银行开了个保险柜，不知道他有什么重要的资料需要保管，放在家里不放心，必须放在银行里。难道是为了防着什么人？为什么关键的信息少了一眼？这么说来，幕后的黑手可以锁定为这几个人。表哥、金秘书、几个股东、郑宝珠、正负，究竟是其中的谁呀、啊？
能进去。不行，我今天真的一定要进去。哎，郝小姐，出去吧，没事儿。聪明，你找我有事儿？迟暮，我来是问你，你的人格分裂是不是就要治好了？你听谁说的？我听谁说的不重要，你就告诉我。是不是你一旦治愈，小小她就会彻底消失？迟暮，迟大爷，迟总，我求求你，能不能稍微放缓一下你的治疗进程？你让小小再多待几天，我求你了，迟总。宋小小，你心里只有宋小小是吗？是。你有考虑过我的感受吗？啊？不是这样的，迟暮。我只想让你稍微放缓一下陨石戒指的消磁，我想让小小再多留几天，一周，三天。你给我三天，我跟小小好好道一个别。陈国栋，这把请。宋小小出现本来就是一个。池总可能还有点事儿，麻烦你先在门口等一会儿。我现在只是把我的生活归回正轨而已。聪明，你要听着，宋小小不过是我人格分裂出来的一个亚人格而已，她不该存在世界上，根本就不该存在宋小小这个人。不，还存在。就算你试图抹杀他的存在过的痕迹，他也会永远、永远留在我的心里。我不想听你说这些，你出去吧。迟梦，我不会让你抹杀小小存在过的痕迹。你等着吧。他们刚才在吵什么？什么？人人格分裂？我我也没有听太明白。不过我觉得好像是说，这两个人都是池总一个人。有点意思，有点意思啊！对了，郑国栋，这事儿啊，哎，这这事儿，就当我不知道。今天我也没来。会有这么荒唐的事儿啊！哎，信不信由你们啊。当时我可是在他办公室门口亲耳听到的。对了，当时宋总主也在，你们可以私底下去采访一下他。哎，刚才您说那个人格分裂是怎么回事？是这儿的问题？应该是精神问题的一种吧。啊，天哪！堂堂池氏集团的大当家，竟然是个精神病，这这说出去不是让人笑掉大牙吗？怎么了？一直看着我。池董事长，有一个问题，可能你要向各位董事交代一下。交代？交代什么呀？这个人格分裂是怎么一回事儿？这个事儿你一定要给我们一个交代啊，不然让外面的人知道我们堂堂池氏集团的董事长是一个精神病，这这会让我们沦为业界笑柄的。我还以为什么事儿呢。你们是误会了。郝聪明之前有一个副业，是网络小说的小说家。我们只不过是在谈论网络小说而已。呃，哎
。哎，我就说嘛，这种事不能随便相信的。人格分裂，你见过人格分裂？哦，我我我，宋仲珠见过，他他见过。嗨，这都怪这个宋总柱。你说他红口白牙的，没有确凿证据就敢胡乱八卦，真是的！真是真是。好了，不要讨论这些无聊的问题，开会吧。咱们这次会议的主题放在了投影仪上，大家看一下。今天的会议就到这儿，散会吧。最担心的事儿还是发生了。如果让聪明继续跟我接近的话，他极有可能成为那些人利用的对象酒真是好东西啊！一醉解千愁，只要喝醉了，就什么烦心事都不会去想了。宝珠啊，既然这迟暮心压根都不在你身上，你老这么作践自己，何必呢？你不也一样吗？现在郝聪明跟宋小小在一起了，你再怎么对他好，也得不到他的心。我啊，现在是已经释然了，是，我是喜欢聪明，但我更希望他过得幸福，过得好。他要是真觉得跟宋小小在一起过得更好的话，我成全他。毕竟这爱一个人，是希望他过得幸福，而不是占有他。我发现你这个乡巴佬人倒是挺好的嘛。那是，你也是啊！你要是真爱迟墨的话，就应该放手，让他追求自己的幸福。凭什么他能有幸福，我没有啊？你看，虽然你们俩现在做不成夫妻，那还比仇人强，这是不是？你要是现在成全了他的话，哦，那你们以后就还都是朋友。可是你们要还是像现在这样，成天你死我活的这么撕着。那等老了以后，是不是剩下的全都是恨呢？你给我闭嘴，别给我灌鸡汤。喝酒，既然遇到了，就不醉不归。行，喝，喝你喝到醉。